সোজা সপ্তাহের কালী কাহিনীতে আপনাদের স্বাগত আজকের এই পর্বে আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি হুগলির ঐতিহ্যবাহী মহানাথ কালীবাড়িতে রানী রাসমণির পদধূলিতে ধন্য এই কালীবাড়ি হুগলির অন্যতম ঐতিহ্যবাহী এবং ঐতিহাসিক স্থান যে স্থান স্থানটিকে ঘিরে রয়েছে নানান কথা নানান ইতিহাস নানান কথা আমরা সকলেই জানি যে এই ঐতিহ্যবাহী যে কালী মন্দির তাতে এসছিলেন রানী রাসমণি এবং কথিত আছে রানী রাসমণি এই মন্দিরের অনুকরণেই তৈরি করেছিলেন দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত কালী মন্দির এবং এই মন্দিরের যিনি নির্মাতা তিনি নির্মাণ করেছিলেন সেই বিখ্যাত কালীবাড়ি যেটি দক্ষিণেশ্বরে অবস্থিত আঠেরোশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে ভিত্তিপ্রস্ত স্থাপিত হয়েছিল এই কালী মন্দিরে এবং তারপর আট বছর পর অর্থাৎ আঠেরোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দ এবং বাংলার বারোশো ছত্রিশ সনে স্থাপিত হয় মহানাথ কালীবাড়ি তৎকালীন জমিদার বীরেশ্বর নিয়োগী ছিলেন নিয়োগী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা তার পৌত্রের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী স্থাপন করেন এই প্রসিদ্ধ কালীবাড়িটি এখানকার প্রধান পুজো অনুষ্ঠিত হয় এই মন্দিরটির স্থাপনকাল স্থাপন দিন অর্থাৎ মাঘ মাসের অমাবস্যা যা রটন্তী অমাবস্যা বা রটন্তী কাল কালী পুজো নামে পরিচিত আমরা জেনে নেব বিস্তারিত আমাদের সঙ্গে থাকুন মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন আমার মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন তার গন্ধ না থাক যা আছে সে নয় রে ভু আবরণ গন্ধ না থাক ও তার গন্ধ না থাক যা আছে সে নয় রে ভু আবরণ মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন আমার মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন জানি জুই মালো তিহায় কত গন্ধ যে ছাড়া তবু ঘরের ফেলে পরের কাছে নিজের বিলায় জানি জুই মালো তিহায় কত গন্ধ যে ছড়া তবু ঘরের ফেলে পরের কাছে নিজের বিলায় ওরে তোর মতো যে নেই কো তাদের মায়ে পয়ে আলাপন তোর মতো যে মন তোর মতো যে নেই গো তাদের মায়ে বয়ে আলাপন মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন আমরা এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে পেয়ে গেছি মহানাথ কালীবাড়ি কর্তৃপক্ষের অন্যতম একজন সদস্য সকল নিয়মিত আমরা সরাসরি আবার চলে যাব তার কাছে এই মন্দিরের যে ইতিহাস সেই ইতিহাস সম্পর্কে আপনি সংক্ষেপে বলুন এই মন্দিরের ইতিহাস হচ্ছে এখানে যে তৎকালীন জমিদার ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী তিনি এখানে যখন জমিদার এখানে জমিদার হচ্ছেন কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী তিনি তা তিনি জমিদারিও চালাতেন এবং ব্যবসাও করতেন এবং ব্যবসা হচ্ছেন জড়পথে জড়পথে ব্যবসা করতে আপনার নেপাল ভুটান কাশি মেলাস করে যেতেন এবং কথা হচ্ছে বাড়িতে দুর্গা পুজো জগদ্ধাত্রী পুজো মহালক্ষ্মী পুজো সব পুজো হতো এই পুজোতে এগারো দিন বারো দিন হয় জমিদার বাবু ওই বছরে এগারো বারো দিনই মায়ের দর্শন পায় কিন্তু কালী মায়ের দর্শন তার ফলে হতো না ওই রাস্তাঘাটে যেটা হতো এখন উনি স্বপ্নাদেশে স্বপ্নাদেশ পান যেটা কালী কালী মায়ের মন্দির নবরত্নিরও
এই মন্দিরটা নির্মাণ করলো তৎকালীন যেসব রাজমিস্ত্রি যারা আছে কারিগর আছে তারাই মন্দিরটা নির্মাণ করলো নির্মাণ করার পর একটা মন্দিরটা তৈরি করছে আট বছর সময় করছে ততদিনে মন্দির সম্পূর্ণ হয়েছে এবার মায়ের মূর্তি মায়ের মূর্তি দিতে গেলে কোথায় পাবে মায়ের মূর্তি ততদিনে কাশিতে এই মূর্তি তৈরি হয়েছে কাশি থেকে এই মন্দির মায়ের মূর্তি ওখান থেকে নিয়ে আসে বর্তমান বারাণসী বর্তমান বারাণসী মা বোমাময়ী নাম জমিদার বাবু জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী দিয়েছিলেন মা বোমাময়ী আঠেরোশো তিরিশ সালে মাঘ মাসে কৃষ্ণ চতুর্দিন কৃষ্ণ চতুর্দশীর দিন তান্ত্রিক পঞ্চমতে তান্ত্রিকদের সহায়তায় মায়ের মূর্তি স্থাপন করা হয় পঞ্চমুন্ডি আসনের উপর মায়ের মূর্তি স্থাপন করা হয় আর এই যে বিভিন্ন মানে লোকের মধ্যে শোনা যায় বা তথাকথিত জনমানুষে শোনা যায় যে রানী রাসমণি এখানে ভ্রমণ করে তারপর দক্ষিণেশ্বর নির্মাণ করেছেন এই ব্যাপারটা নিয়ে কিছু বলছি এটা তো কথিত আছে আমরা তার তথ্য তো দেখিনি বাইরে থেকে যারা আসে তারা সকলে মন্দিরে ঢোকার আগে মন্দিরে ঢুকি বটে এর ঠিক অবতারিণী মূর্তি ঠিক দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের মতো কিন্তু যখন আমরা বলি যে না এটাই ভ্রমী মন্দিরের মতোই দক্ষিণেশ্বর দক্ষিণেশ্বরের মন্দির আসনে একটু জানতেন যে গঙ্গা নদীর এক পার ভাঙে এক পার করে কিন্তু তার তো ইচ্ছে হয়েছে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির করবা না ইচ্ছে তো হয়নি তার তো পশ্চিম পারেই মন্দির একটা তৈরি করবেন ঠিক তা তার জামাই মথুরা বাবু বড় সঙ্গে ছিলেন তো দেখে জায়গার মাপজোকটা করে গেছিল মাপজোক করে গিয়ে আমরা গঙ্গার যে পশ্চিম পারে যে জায়গা আছে উত্তর পাড়ায় বালি উত্তর পাড়ায় মোটামুটি স্থান ঠিক ছিল ওখানে যে মন্দির নির্মাণ করবেন মন্দিরের যে যেটুকু জায়গা সেই মন্দিরের জায়গাটুকুই ওনার জায়গা আছে কিন্তু অতিরিক্ত মন্দিরে ঢোকার পর প্রবেশ করবে আরও যা দর্শক রাজ হবে তারা কোথা দিয়ে ঢুকবে কোথায় কীভাবে থাকবে তার জন্য অতিরিক্ত জায়গা দরকার তখন উনি ঠিক করলেন যে ওইখানে যে জমিদার আছে পিয়ারি মোহন মুখোপাধ্যায় তার স্মরণাপন্ন হলেন যাতে জায়গা পাওয়া যায় তখন তাকে যখন অনুরোধ করে যে তার মন্দির এখানে নির্মাণ করবে তার জায়গা আছে খানিকটা জায়গা তাকে দিতে হবে কিন্তু পিয়ারি মোহন মুখোপাধ্যায় এটা অন্যপাতি করেন দেয়নি তখন রাজনৈতিক করে মন্দির তাই করতেই হবে তার দক্ষিণেশ্বরে জায়গা আছে সেইখানেই সে মন্দির নির্মাণ করবে এই ছিল এই মন্দিরের অনুকরণা দক্ষিণেশ্বর মন্দির তৈরি ইতিহাস এই মন্দিরে তো এই মন্দিরে তো পুজো হয় মূলত রটন্তি কালে পুজোতে মূলত রটন্তি কাল তো প্রতিষ্ঠা দেবে আঠারোশো তিরিশ সালে কৃষ্ণ চতুর্দশী দিন রটন্তি কালী বা প্রতি বছরই হয় এটা আজ তো ধরুন একশো একানব্বই বছর হয়ে গেছে এবার আগামী একশো বিরানব্বই বছরে পড়ল মাঘ মাসে আবার কৃষ্ণ চতুর্দশীর দিনই আবার মায়ের উৎসব হবে প্রতিদিনই মায়ের পুজো হয় খবরের এই অংশটির নিবেদনে নবগ্রাম পিপলস কো অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাংক লিমিটেড এখানে আছে আধুনিক ব্যাংকিং পরিষেবার সমস্ত রকমের সুযোগ আপনার ব্যাংক আপনার পরিবারের ব্যাংক আর এই যে কালী পুজো এই কালী পুজোতে বিশেষ কিছু নিবেদন করা হয় কালী পুজো হচ্ছে জাতীয় পুজো বলতে পারে বহু দূরান্ত থেকে মানুষ আসে সারা রাত পুজো সন্ধ্যে থেকে ধরুন সারা সকাল হয়ে যাবে 
হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয় প্রশাসন সহযোগিতা প্রশাসন সহযোগিতা করেন পঞ্চমতি পুজোটা হয় বলি হয় মায়ের প্রতি অবস্থায় বলি হয় মাতৃ প্রতিমার কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য কিন্তু দক্ষিণাকালে মা কাছে যারা আসে মানত করে প্রায় সকলেই মানত পূর্ণ করে এবং মানত যা মানত করে সে আবার মানত পূর্ণ করে দিয়ে যায় তারা কেউ বলি দিয়ে যেভাবে মানুষ যেভাবে মানত করে মানে মা আসা পূরণ করে उत्सवर आकार কালী পুজো এবং রথন কালী পুজো দিয়ে উৎসব আকারে পুজো হয় এবং বিশেষ দিনে আমরা শুনেছি যে দুস্থদের অনেক খাদ্য বিতরণ করা হয় বস্ত্র বিতরণ করা হয় বর্তমানে মন্দিরে শনিবার মঙ্গলবার তো মায়ের ভোগ হয় विशेष फंड रामकुमार चट्टोपाध्याय रानी रशमु चरित्र बेलुर मठर अध्यक्ष प्रायने बर्तमान मजे मध्य बेलुर मठ मेदन समय 
যে মায়ের সামনে বসে মন্দির আর আমাদের আরো সব কাজকর্ম যারা করে তারা বলছে না কোনোদিন সামনে খাওয়ানো হয়নি নৌকা নোরা হবে এই জন্য থাকলে আমি তো নানা রকম কারণ দেখে বলছে চারটের দিকে তিনটের দিকে বসিয়ে খাওয়ানো সামনেটা নয় কিন্তু আকাশ পরিষ্কার আকাশ সে কিন্তু মাকে মনে হয় করুণ আবেদনই করেছিল আমার কথাটা মারল না মা শুনল না করছিল কোথা থেকে মেয়ে যে জানেন ঠিক বারোটা থেকে জল শুরু হলো একটা কন্টিনিউ হচ্ছে কোথায় মা এবার বক্ত পারে বাধ্য করা লাগে তারপরে খাওয়া দাবি উঠে রাখছে একদম ফ্রেশ আকাশ কোথাও মেঘ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই আমি একটা কথা বলি বর্তমান যে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ওনার স্ত্রী বাবরি চ্যাটার্জি ওনার স্ত্রীর নামে বাবরি চ্যাটার্জি যাই হোক এবং ওনার শালি শালিকা নামতে যাই না হঠাৎ দেখি দুজন মন্দিরের গেট দিয়ে আসছে চলছে আর পারে না আমি এখান থেকে লক্ষ্য করছি খুব কষ্ট করেই আসছে এসে পরিচয় দিল যে আমি শালিকা পরিচয় দিল যে আমার জয়বাবু পার্থ চ্যাটার্জির স্ত্রী এটা আমার দিদি একই স্বপ্ন দেবে যে দুজনই দুজনে একই স্বপ্ন দেখে মা সেই স্বপ্ন বলে চলে আসার পর এতটুকু রয়েছে সিঁড়ে মুখ পর্যন্ত এসছে আমি ওকে ছেড়ে দেন মুখে ওখান থেকে হেঁটে আসতে হলে এনে টক টক পুটি চলতে লেগে উঠছে হাও হাও করে কাঁদছে তার সব গল্প টল্প বললো পাঠ্য জায়গা তখন ছিল বালুর ঘাটে সেই সময় পর্যন্ত থাকেই না বাড়িতে দেখুন এখন বিভিন্ন জায়গায় যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা করোনা প্রোটোকল মানে সামনে কালী পুজো তো কালী পুজো আপনারা কি কিভাবে কোভিড প্রোটোকল মেনে কোভিড ব্যবস্থা করা আছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার অ্যাম্বুলেন্স মাস্ক সব ব্যবস্থা করা আছে সবাইকে বলা হয় আপনার সামনে বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে যথারীতি দূরত্ব মানা হবে এখানকার বলি কি কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলি মানে যে যে মানুষ করে যে মা আমি তোমাকে একটা বলি দেব পাটা বলি দেব মানছি করি আমার এই কাজটা হলে যে বিভিন্ন অসুখ বিসুখ চাকরি বাকি মেয়ে বিয়ে হচ্ছে বা ছেলে বিয়ে হচ্ছে বা সাজ করে এসে বলি সবাই বলি যায় মানছি বলিটা বেশি এই পাটা বলি যেটা এখনো চলে আসছে চিরা চলে চলবে কেন যায় না কিন্তু চিরা চলে চলে আসছে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আগামী যে কালী পূজা বা আগামী রটন্তী কালী পূজা সেই নিয়ে কিছু বিশেষ বার্তা আপনি কিছু বার্তা দিন আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে এই কালী পূজা আমি কি বার্তা দেবো সবাই তো মায়ের পূজা ক্যালেন্ডার দিয়ে দেওয়া হয়েছে মুখে মুখে চলে আসছে সব মুখে মুখে চলে আসছে মা সব আপনার কাজ তো আপনার আমরা এতক্ষণ কথা বলে নিলাম শপথবাবুর সঙ্গে তিনি জানালেন যে তার আমন্ত্রণের দরকার করবে না যদি মা টানেন তাহলে আপনারা সকলেই আসবেন এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ রানী রাসমণি স্মৃতি বিজড়িত এই ঐতিহাসিক কালী মন্দিরে যা হুগলির অন্যতম একটি গর্ব হুগলির মহানাট গ্রামে অবস্থিত এই কালীবাড়িতে আপনাদের সকলের সাদর আমন্ত্রণ আমাদের আজকের পর্ব এখানেই শেষ হলো এরকম আর অনেক কালী কাহিনী দেখতে চোখ রাখুন খবর সোজা সাপটার পর্দায় সোজা সাপটায় কাহিনী কালী কাহিনীতে নমস্কার